Xin chào các bạn đã đến với tin hội trường ngày 22 tháng 5 Trước khi đến với những thông tin đặc sắc có trong bản tin ngày hôm nay Các bạn hãy trả lời một câu hỏi của chương trình Các bạn có thể kể tên 5 mẫu ô tô mà các cầu thủ Việt Nam đang sử dụng hay không? Và ngay sau đây là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay Lương Xuân Trường bất ngờ trở lại tập luyện cùng Hoàng Gia Lai Công Vinh khẳng định sợ vợ là bí quyết thành công Đinh Trọng bị chuột rút khi tập lái xe ô tô Chiều 22 tháng 5, tiền vệ Lương Xuân Trường bất ngờ có mặt tại sân vận động Thiên Trường để cùng tham gia tập luyện với các đồng đội tại Hoàng Gia Lai. Điều này khiến khá nhiều người ngạc nhiên bởi cầu thủ gốc tuyên quang vẫn đang trong giai đoạn tập hồi phục chấn thương dây chẳng ở PVF. Có lẽ do lâu ngày mới gặp lại các đồng đội nên Xuân Trường tỏ ra rất vui vẻ. Anh trò chuyện không ngớt với những người bạn thân như Văn Toàn, Văn Thành, Tuấn Anh trong lúc khởi động. Sau đó, tiền vệ mang áo số 6 cũng tham gia các bài tập dứt điểm, chuyên bóng và chạy nhẹ như các cầu thủ khác. Hiện tại thì chấn thương của tiền vệ này đã gần như hồi phục hoàn toàn, nên việc tập luyện với bóng không khiến anh cảm thấy bị đau nhức như trước. Tuy nhiên, có thể đây chỉ là một màn tái ngộ để giúp trường hít bớt cô đơn hơn mà thôi. Còn nhiệm vụ chính của cầu thủ này vẫn là tập trung tập phục hồi tại PVF cùng đội ngũ bác sĩ ở đây. Về phía đội bóng của núi, buổi tập chiều 22 tháng 5 cũng là buổi tập duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Lưu Tê Hùn trước khi bước vào cuộc đọ sức tiềm ẩn nhiều khó khăn với câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trên sân vận động thiên trường diễn ra vào ngày mai. Trên Facebook cá nhân, cựu tiền đạo Lê Công Vinh vừa có những chia sẻ đáng chú ý về vấn đề muôn thuở của cánh mày dầu khi lập gia đình. Sợ vợ thì sao? Với Công Vinh, sợ vợ là thành công. Bằng chứng được đưa ra là anh đã nghe lời vợ khi tạo dáng chụp ảnh và cho ra bức hình thành công với chồng thần thái uy nghiêm, còn cô vợ thì xinh đẹp quyến rũ. Cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An hai hước viết Câu chuyện chứng minh sợ vợ là thành công, mình tạo dáng chụp mãi không xong, bất lực quá, bà nói Bây giờ ba ngồi im trên ghế, một kiểu một mặt không biến đổi để mẹ tạo dáng cho nhanh, không thì chụp hoài thế tối quá Xong rồi mình ngồi im, mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến Còn bà thì tra lết dưới đất 5 phút là xong luôn bộ hình Đấy, đàn ông sợ vợ đi là khỏe thân, cương với vợ làm gì cho cực mình sợ vợ thì mỗi vợ biết mà nhìn cái hình cả thế giới phải công nhận là mình quyền lực thật chứ đùa à May mà vợ không kêu ngồi im nín thở, công nhận may Gia đình Công Vinh và Thủy Tiên vẫn được coi là gia đình kiểu mẫu trong làng bóng đá Công Vinh đã rất thành công cho sự nghiệp quần đùi áo số khiến cho cuộc sống hàng ngày của anh cũng nhận được nhiều quan tâm Nhất là khi bên anh lại là một người đẹp của showbiz Trong khi Công Vinh xây dựng hình tượng là người chồng, người cha mẫu mực luôn yêu chiều quan tâm vợ con Thì Thủy Tiên lại là hình mẫu người phụ nữ của gia đình, vừa đảm đang Vừa tháo vát việc nhà, lại giỏi cả việc xã hội, không chỉ được ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc mỹ mãn bên nhau, hai vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên còn lưu lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ bởi những hành động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tranh thủ thời gian đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trung vệ Đình Trọng đã bắt đầu đi tập lái ô tô, chuẩn bị cho một tương lai sắm xế hộp để đưa cả gia đình đi chơi. Ấy thế mà không rõ anh chàng này tập xe như thế nào mà lại bị chuột rút đến nỗi phải nhờ bác sĩ vật lý trị liệu, massage cho chân thoải mái. Nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Đình Trọng khi được massage thật là hài hước quá đi. Lại nói về chuyện đi mua xe, Đình Trọng cho biết hiện anh chưa có ý định sắm mô tô ở thời điểm này. Việc anh chàng đi học bằng lái chỉ là tranh thủ thời gian rảnh cũng như sẵn sàng để có thể cầm vô lăng bất cứ khi nào cần thiết mà thôi. Hiện tại, Đình Trọng đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Theo chia sẻ, chấn thương của trung vệ Cô lạc bộ Hà Nội đang tiến triển tốt và anh có thể trở lại thi đấu vào khoảng tháng 7 tới đây. Trên Facebook cá nhân của người chú Nguyễn Đắc Văn đã đăng tải rất nhiều những bức ảnh của Đoàn Văn Hậu đang tự lái xe riêng đưa người chú của mình đi siêu thị. Anh đã tự lựa chọn rất nhiều món đồ như chuối, nho, dâu tây, nước ép. Đó là những món ăn bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cho các cầu thủ sau những giờ tập luyện mệt mỏi. Khoảng thời gian ở chơi Âu đã làm thay đổi đoàn văn hậu của chúng ta một cách rõ rệt nhờ vào chế độ tập luyện và dinh dưỡng hợp lý. Điều cải thiện rõ nhất chính là về thể hình. Từ một cầu thủ với thân hình manh khảnh nhưng chỉ trải qua mấy tháng ở Hà Lan thôi đã trở thành vô cùng to lớn, vạm vỡ, không khác gì một cầu thủ châu Âu. Bên cạnh đó là sự trưởng thành cả về mặt tư duy chơi bóng cũng như tư duy lối sống. Nhìn những bước phát triển vượt bậc như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào anh chàng cuối Thái Bình phải không các bạn? Chúc cho đoàn văn hậu sẽ thành công ở Hà Lan và mở ra cánh cửa lớn cho những cầu thủ trẻ tiềm năng của Việt Nam có cơ hội xuất ngoại. Còn với Nhật Linh, cô vợ của tiền vệ Phạm Văn Đức 
thì lại đang phải vất vả để dỗ dành các em học sinh bướng bỉnh của mình. Thế nhưng, dường như Nhật Linh đã tìm ra được một cách vô cùng hiệu quả để dụ dỗ học trò phải nghe theo lời mình. Đó là hứa cho các bé đi chơi với ông chồng Văn Đức của mình. Hỏi Tú Đức ơi! Về đi uống bia không? Uống cháy luôn! Không học nữa! Ừ, cười vậy! Lười ăn hay lười học, cô kêu tối chú Đức về, ta đi cà phê là ăn hết cơm, học ngoan liền. Nhật Linh chia sẻ hài hước trên trang cá nhân. Quả đúng là có một ông chồng nổi tiếng thì làm điều gì cũng sẽ đơn giản hơn bình thường. Hiện tại thì Nhật Linh đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, qua chuẩn bị sinh em bé. Thế nhưng, hàng ngày cô vẫn cùng bé dâu trong bụng, lên lớp với các em học sinh tại trường mầm non tại huyện Yên Thành đầy vui vẻ. Chuẩn bị cho trận đấu chiều 23 tháng 5 giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, Cổ động viên Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực trước thềm trận đấu. Cụ thể, để đảm bảo an toàn cho mỗi cổ động viên trước khi bước vào sân, Hội Cổ động viên Nam Định đã tiến hành phát khẩu trang cho mỗi cổ động viên trước khi bước vào sân. Đây là chiếc khẩu trang đặc biệt không chỉ đối với cổ động viên Nam Định mà còn đối với những khán giả có mặt tại thiên trường vào ngày mai. Bởi chiếc khẩu trang này được làm cùng với tông màu vàng chủ đạo truyền thống của câu lạc bộ Nam Định cùng logo của đội bóng Thành Nam in trên nền mặt. Cổ động viên Nam Định luôn là niềm tự hào của đội bóng này. Với sự tiếp sức máu lửa đến từ khán đài, cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, câu lạc bộ Nam Định hướng tới một chiến thắng trước đội bóng phố núi ở trận đấu này. Còn mọi người, mọi người dự đoán câu lạc bộ nào sẽ giành chiến thắng trước trận đấu này? Hãy để lại comment bên dưới nhé! Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin hội trường ngày 22 tháng 5. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đồng thời ấn nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin lần sau.